स्टेटिक्स में आज आपका फिर से स्वागत है आज का क्लास स्टेटिक्स साइकिकी का क्लास साइकिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे और साइकिक के बारे में हम लोग समझेंगे साइकिकी एग्जाम में कोई भी एग्जाम में एक या दो नंबर मिनिमम एक नंबर का और मैक्सिमम दो नंबर का सवाल आता ही आता है तो आज हम लोग साइकिकी को क्लियर करेंगे आखिर साइकिकी है क्या उसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है कि एग्जाम में मेरा जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो चलिए आज हम लोग साइकिकी के बारे में पढ़ेंगे तो साइकिकी में देखिए सबसे पहले माध्य पढ़ना है जिसको इंग्लिश में हम लोग मीन बोलते हैं सेकेंड मीडियम पढ़ना है थर्ड आपको मोड पढ़ना है फोर्थ आपका रेंज पढ़ना है तो देखिए मीन में मीन यानी माध्य मीडियम यानी माधिका मोड यानी बहुलक रेंज यानी परास परसर या वर्ग विस्तार माध्य को हम और अगर दूसरा नाम बोला जाए तो औसत भी बोल सकते हैं माधिका यानी मध अंक बहुलक यानी जो बार बार है जो डिजिट जो संख्या बार बार है बहुलक परास यानी रेंज यानी बड़ा और छोटा के बीच डिफरेंट बड़ा और छोटा के बीच डिफरेंट तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं माध्य से माध्य का क्वेश्चन से चलिए माध्य का पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दो चार छ आठ दस का माध्य बताए माध्य बताए यानी कि हम लोग क्लास कर चुके औसत का हम लोग क्लास कर चुके हैं औसत का और औसत निकालने के लिए आपको बखूबी पता होगा औसत तो सूत्र से बनता है लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बनता है दो चार छ आठ दस डिफरेंट बराबर है डिफरेंट बराबर है सबके बीच तो इस तरह इस कंडीशन में क्या होगा पूछ रहा है यहाँ पे कि माध ज्ञात कीजिए माध ज्ञात कीजिए और माध मतलब हम लोग जानते हैं औसत और औसत मतलब जानते हैं मधम औसत मतलब हम लोग जानते हैं मधम अब देखिए इधर से गया इधर से गया इधर से गया इधर से गया छ ये आपका मात है ये आपका औसत है ये आपका आंसर हुआ अब देखिए सेकंड क्वेश्चन चलिए मात का सेकंड क्वेश्चन बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस यहाँ पे संख्या दिया हुआ यहाँ पे नंबर दिया हुआ और सवाल पूछ रहा है कि बताइए माध्य क्या होगा बताइए कि माध्य माध्य क्या होगा तो सबसे पहले नंबर नंबर के लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात नंबर है सात नंबर है यानी कि बीच का एक नंबर निकलेगा अब देखिए तीन इधर तीन इधर यानी तीन इधर से और तीन इधर से बीच में कौन आया तेईस और हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं औसत मतलब क्या होता है मध्यम औसत मतलब क्या होता है बीच वाला बीच में कौन आया तेईस ये आपका आया औसत औसत आया यानी कि माध आया यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ तेईस हुआ चलिए माध्य के बाद अब सीखे माधिका माध्य तो देख लिया कितना इजी वे में बना अब देखिये माधिका माधिका में देखिये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चार आठ पंद्रह अठारह दो सात नौ तेरह सत्रह का माधिका बताए का माधिका बताए और हम लोग यहाँ पे जाने हैं कि माधिका मध अंक को बोला जाता है माधिका मध अंक को बोला जाता है तो इसको बनाने का नियम क्या है इसका बनाने का रूल क्या है तो सबसे सिंपल सबसे सिंपल सबसे पहले तो दी गई जो नंबर है दी गई जो डिजिट है उसको आप आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में आरोही या आरोही आरोही मतलब बढ़ते क्रम अवरोही मतलब घटते क्रम तो इसको चाहे या तो आप आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं आरोही क्रम इसको लिखते हैं तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन लिखाएगा जो सबसे छोटा है देखिए दो दो के बाद कौन लिखाएगा चार चार के बाद कौन लिखाएगा सात आठ नौ तेरह पंद्रह और सत्रह देखिए जितना नंबर ऊपर होगा उतना ही नंबर नीचे होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मतलब एक छूट रहा है एक अठारह अब देखिए अब इस प्रश्न को हम आरोही क्रम में लिखते हैं क्योंकि हमको माध का याद करना है सबसे पहले नहीं हम आरोही या आरोही क्रम में लिखे उसके बाद मध्यम उसके बाद जो मध अंक हो गया यानी जो बीच वाला अंक हो गया वो आपका आंसर हो गया देखिए इधर से काटी इधर से काटी इधर से इधर से काटी इधर से काटी देखिए एक बच गया नौ नौ बच गया ये आपका माधिका हुआ ये आपका माधिका हो गया कितना सिंपल है चलिए माधिका का एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अब देखिए क्वेश्चन है बीस तेरह पंद्रह तेईस उन्तीस आठ पांच का माधिका बताए का माधिका बताए तो अभी बताए थे इसके पिछला क्वेश्चन बताए थे कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं बनाते हैं कैसे और देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसको लिखेंगे पांच उसके बाद है आठ उसके बाद है तेरह उसके बाद है पंद्रह 
उसके बाद है बीस तेईस उन्तीस अब देखिए ऊपर था एक दो तीन चार पांच छह सात एक दो तीन चार पांच छह सात अब देखिए जितना डिजिट ऊपर था जितना नंबर ऊपर था उतना डिजिट उतना नंबर को नीचे लिख दिए आरोही क्रम अब देखिए माधिका ज्ञात करना था माधिका ज्ञात करना था तो माधिका मतलब क्या होता मध आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो आपका मध में है जो आपका बीच में है वो आपका आंसर हुआ अब देखिए पंद्रह ये आपका आंसर कितना सिंपल है चलिए माधिका का एक और क्वेश्चन पच्चीस अट्ठाईस पैंतीस बारह पंद्रह तीस चालीस पच्चीस का माधिका बताए ध्यान से देखिएगा बार बार बता रहे हैं जब माधिका ज्ञात करना हो तो दी गई सीरीज को आरोही क्रम या अवरोही क्रम आरोही क्रम या अवरोही क्रम हम सजाते हैं तो चलिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं तो देखिए आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम छोटा वाला को लेते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बारह को लेंगे बारह के बाद है पंद्रह पंद्रह के बाद है आपका पच्चीस और पच्चीस देखिए यहां भी और पच्चीस यहां भी है तो फिर से लिखेंगे पच्चीस पच्चीस के बाद देखिए अट्ठाईस अट्ठाईस के बाद तीस पैतीस और चालीस दो चार छ आठ दो चार छ आठ सही है अब देखिए अब यहां पे था मध अंक को चुनना था मध अंक यानी बीच वाला अंक को चुनना था अब देखिए इधर से गया 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 चलिए मालिका का एक और क्वेश्चन देखिएगा देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पच्चीस अट्ठाईस पैंतीस बारह पंद्रह तेईस चालीस पच्चीस का मालिका बताए तो सबसे पहले हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे और बार बार हम बता भी रहे थे कि दी गई नंबर को दी गई डिजिट को सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम सजाते हैं तो चलिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं तो देखिए सबसे छोटा कौन है बारह आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम छोटा को लेते हैं उससे फिर उससे बड़ा को लेते हैं तो देखिए सबसे पहले बारह उसके बाद है आपका पंद्रह पंद्रह के बाद देखिए आपका है पच्चीस और पच्चीस देखिएगा दो जगह पे है एक और पच्चीस उसके बाद अट्ठाईस उसके बाद है आपका तेईस पैतीस और चालीस देखिए ऊपर जितना नंबर है ऊपर जितना डिजिट है उतने ही नंबर डिजिट नीचे होना चाहिए दो चार छ आठ ऊपर में है दो चार छ आठ नीचे में भी है तो चलिए सबसे पहले इसका नियम था कि दे गए सीरीज को दे गए सीरीज को आरोही क्रम या आरोही क्रम में से जाते हैं उसके बाद जो आपका बीच में हुआ आपका माधिका है तो देखिये बीच में कौन है इधर से एक गया इधर से 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 गया और बीच में बच गया कौन दो दो को अगर इसको काटेंगे पच्चीस को काटेंगे तो अट्ठाईस को काटना पड़ेगा अब तो बीच में निकलेगा कौन तो बीच में निकालने के लिए भी दोनों को ऐड करेंगे अब ये दोनों को ऐड करेंगे अब देखिए पच्चीस से इधर अट्ठाईस है तो बीच में कौन है तो बीच में कौन इतनी दोनों को ऐड करेंगे तो जब ऐड करते हैं तो पच्चीस अट्ठाईस आठ पंद्रह तेरह तीन दो दो चार एक पांच और ऐड कर दो नंबर है दो से डिवाइड करते हैं छब्बीस पॉइंट फाइव इस प्रश्न का आपका माधिका कितना प्राप्त हुआ छब्बीस पॉइंट फाइव चलिए अब देखिए बहुला का क्वेश्चन बहुला का क्वेश्चन दिया हुआ है दो तीन पांच तीन चार छ दो एक दो का बहुलक बताए क्या बहुलक बताए और यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा बहुले के नीचे लिखा जो बहुत बार है यानी जो अंक जो डिजिट जो नंबर बार बार आ रहा हो जिसका पुनरावृत्ति हो रहा हो वही आपका बहुलक होता है वही आपका आंसर होता है अब देखिए इसमें जब ध्यान से हम देखते हैं इस सीरीज में हम ध्यान से देखते हैं तो दो दो का पुनरावृत्ति दो कितने बार आया तो एक दो तीन बार आया है दो कितने बार आया है दो तीन बार आया है और बाकी देखिए तीन जो है तीन कितने बार आया है एक दो दो बार आया है दो बार आया है यानी कि बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार है बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो जो बहुत बार आया हो और इस सीरीज में देखिए जो बार बार आया हो जो बहुत बार आया हो कौन है दो है यानी इस प्रश्न का आंसर कौन होगा दो होगा चलिए अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दो तीन पांच तीन चार छ दो एक दो का परिसर बताए सेम सीरीज था पिछला सवाल में था मोड बहुलक ज्ञात करना था और इस प्रश्न में क्या है परिसर ज्ञात करना है क्या है परिसर ज्ञात करना और यहां पे परिसर का मतलब क्या और रेंज परिसर का मतलब क्या और रेंज 
परिसर परास को भी बोल सकते हैं परिसर बल विस्तार को भी बोल सकते हैं कहीं कहीं परीक्षा में परास दे देगा कि परास बताइए क्या होगा या इस देखिए इस सवाल में आपका दिया हुआ परिसर परिसर क्या होगा तो परिसर का होता है नीचे उसके लिखा बड़ा और छोटा के बीच डिफरेंट बड़ा और छोटा के बीच डिफरेंट तो देखिए इस सीरीज में सबसे बड़ा कौन है छे तो लिखेंगे छे और सबसे छोटा कौन दिख रहा है एक तो लिखेंगे इन दोनों के बीच डिफरेंट इन दोनों के बीच अंतर इन दोनों के बीच डिफरेंट छे माइनस एक पांच यानी इस प्रश्न का परिसर क्या हुआ पांच हुआ इस प्रश्न का परास क्या हुआ पांच हुआ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पच्चीस बाईस पैंतीस पच्चीस बारह अठारह बाईस पच्चीस का बहुलक बता और बहुलक का सवाल इसके पिछला सवाल भी बहुलक का ही सवाल था और इसमें बताया गया था बहुलक यानी जो बहुत मार आया हो यानी जो डिजिट जो नंबर बार बार आता हो जो डिजिट जो नंबर बार बार आता हो तो देखिए ये जो सीरीज में ध्यान से देखिएगा इस सीरीज में कौन सा नंबर है जो बार बार आया है देखिए पच्चीस एक बार दो बार तीन बार यानी पच्चीस कितने बार आया है तीन बार आया है बाईस एक बार और दो बार यानी बाईस कितने बार आया है दो बार आया है और कोई डिजिट का पुनरावृत्ति नहीं हुआ है यानी कि इस प्रश्न का आपका बहुला कौन होगा पच्चीस होगा इस प्रश्न का बहुला कौन होगा पच्चीस चलिए इसी प्रश्न का हम परिसर ज्ञात करते हैं इसी प्रश्न का हम परिसर ज्ञात करते हैं देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ सामने और परिसर में हम लोग पढ़ चुके हैं परिसर में क्या पढ़े हैं बड़ा और छोटा के बीच डिफरेंट क्या पढ़े हैं जो बड़ा है और जो छोटा है उसके बीच का जो अंतर जो डिफरेंट है वही आपका आंसर होगा तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा पैंतीस दिख रहा है पैंतीस लिखिए इसमें इस सीरीज में सबसे बड़ा कौन दिख रहा था पैंतीस दिख रहा था तो पैंतीस को लिखे और सबसे छोटा कौन दिख रहा है तो बारह दिख रहा है सबसे छोटा कौन दिख रहा है बारह दिख रहा है तो यहाँ पे हम बारह लिखेंगे अब क्या करेंगे पैंतीस में हम बारह को घटा देंगे पांच में से दो गया तीन और तीन में से एक गया कितना दो यानी पैंतीस में से बारह जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा तेईस यानी इस प्रश्न का परिसर क्या होगा परास क्या होगा तेईस होगा यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखे इस वीडियो में हम लोग जाने सांख्यिकी के बारे में स्टैटिक्स के बारे में माध्य के बारे में माधिका के बारे में बहुलक के बारे में प्रास के बारे में आसान तरीके से आसान विधि से कि माधिका कैसे बनता है माध्य कैसे बनता है बहुलक कैसे बनता है प्रास कैसे बनता है ऐसे ही ऐसे ही शॉर्टकट ऐसे ही शॉर्टकट सवाल को आसानी से बनाने के लिए ऐसे ही सवाल को शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए इस वीडियो पे बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद